都算进尺了。芊芊，你看，你看，啊，这个明明是拼接式的方式，前面用了这么轻的雪纺，后面设计这么沉的毛衣，还加了这么多串串做点缀，这穿在身上，这前倾后坠多不舒服呀！这么简单的问题都看不出来，真笨。行啊，雅姨，长进了。哼、嗯。像我这种没有经验的人都能看出来，他们那种老设计师，这不是傻吗？还有啊，这事儿咱们要是跟阿曼达提，他肯定说咱们找茬还有他那助理，肯定会大张旗鼓跟咱们对着干。但要是不提，这马上就要下场了，问题岂不是更大了吗？这样吧，嗯，你把它整理一下，打印出来拿给我，我去跟他们提。啊，行吧。这些星星点点的全都不要，哦、我要简洁大方的设计。我马上改。这个还不错，这两根线还挺好的，就不用动了。这个。啊、哦，阿曼达，我有急事跟你商量，你方便出来说两句吗？有什么事儿直接说，我在工作呢。这一条线。你看看这个设计图，我们要赶在下工厂之前拦下来。来我的办公室。你是第一次做设计助理吗 ？Sorry 啊，阿曼达，是我有什么事情做错了吗？你的设计稿早就已经被否掉了，为什么在最终版里？对不起，是我搞错了。来，你把它放下来，让大家看看，让大家看看你的设计稿。你看啊，前面的设计，这么轻飘飘的布料，你再看后面这些繁琐的设计，你无论从面料、从设计上面，都是会导致这件衣服往后坠的。你是怎么做的设计助理？你还想成为设计师？阿曼达，我觉得这个问题，我之前跟你沟通过的，我，我想要表达的其实是，我，也许只是沟通失误，沟通失误就是最大的错误。如果你非得需要别人指出你的错误，那 sorry， 你不适合在我的团队里。阿曼达，再给我一次机会吧，我错了。我给你机会，谁给我机会？这衣服做出来以后，谁给艾达机会？还好有林总监，要不是他及时发现你的问题，这个后果不堪设想。是他，是他在报复我，报复我让他写文。你怎么说话呢？越来越没分寸了是吧？林总监，他提的建议是为了公司好。我对你的要求也是为了公司好，听见没？其实我觉得拼接这个想法还是不错的，只是材料和剪裁上面再修改一下。眼下时间紧急，不如这个修改稿就由我来做吧。林总监，我自己的东西我自己会修改，你别再碰设计稿。林总监，这事儿就麻烦你了。没关系，阿曼达，你也出去。刚刚说到哪儿？说到这两个扣子，对吧？杨英，来，帮我忙。林总监，这是我的设计原稿，谢谢。主要是这个，你看，林总监，这是我的设计，你有什么问题可以当着我的面说，为什么非要跑到我的上司那里去告状？请你搞清楚状况好吗？你设计上有问题是我发现的，最重要的一点，这个设计只有阿曼达可以喊停，跟你说有用吗？万一这个设计下场以后有什么巨额的赔偿，你负担得起吗？我说不过你，我跟林总监说，那是因为你没理，不敢跟我说，你怎么不想想？阿曼达当着那么多人面骂你，是他大义灭亲，我们想拦也拦不住啊。好了，是这样
我们时间有限，明天我们要将最终的方案敲定下场。呃，有什么话我们以后再说吧，好吗？你们太欺负人了！欺谁欺负你？哎哎，行了行了，赶紧赶紧做吧。怎么啦？心情不好？你也别太难过了。不论生活或是工作，本来就会发生很多事与愿违的事儿。但是你能为他做的，你已经尽力了，所以不用内疚。其实我这次来，不是想谈关于林浅的事情，而是。爱他要回归温达，可是爱他不是现在才刚刚进入正轨吗？温达现在需要一个强有力的掌权人，要不然肯定会分崩离析。可是温达内部有很多老谋深算的前辈，你这么贸然回去，你甚至不知道谁是你的朋友，谁是你的敌人。其实我有考虑，晚一点再回归，但是来不及了，现在就要执行。是因为你父亲的关系。嗯，而且我会把 Y 分析带回温达。虽然我知道 Y 分析的成功离不开你。可是 H 集团肯定是不会趟温达这趟浑水的。所以，之前你投给艾达的股份，我都会全部回购回来，而且价钱只会更高，不会更低。OK， 那我代表 H 集团向你表示感谢你怎么还不走？送你回来不应该给个好评吗？四星，少一星是因为你话痨。静远。我喜欢你。高中的时候，虽然咱们两个没说过几句话，但是我一直都对你有一种特别的感觉。你知道吗？你每次从我身边走的时候，我就会看着你的背影，直到它消失在我视野当中。你平时喜欢穿什么样的衣服？你梳什么样的头发？你笑了几次？甚至你跟其他男生说过几句话，我都记得。特别是你跟其他男人说话的时候，我很生气。这种感觉一直压在我心里，但是我今天藏不住了，我不想忍了，静远，我想告诉你，我喜欢你。来不来得及，我还是来不及看着你眼底的无语。你干嘛呀？你是不是吃错药了？没有，我很清醒。你知道吗，静远？现在除了你之外，没有其他女人可以走到我内心。从今天开始，我陈忠耀正式追求你。有病吧？你快去精神病院买点药吃吧。
不管你相不相信，现在我给你看的，就是我的态度。我也不管你怎么看我，因为我知道，总有一天，我会用我的态度，我的行动，去打动你。静远，今天我把想说的都已经跟你说了，你回去之后。好好考虑一下。外面真的下了好大的雨啊！我以为你不会来了呢。你约我怎么会不来？来怎么，还在为艾达的事情发愁啊？你跟他合作真是太委屈你了。从商业的角度来说，他确实不算是一个太好的合作伙伴。但是从爱情的角度，我想很多女孩应该都很希望能够遇到他这样的男人吧。其实我倒是觉得，更美好的爱情，是各自有各自的理想和坚持，却要惺惺相惜，相互依恋。会不会有点太理想化了？我猜这样的爱情应该很稀缺吧。嗯你可真是个混蛋啊！你这么对金源干什么？你刚跟他说那番话，你不觉得恶心吗？静媛未嫁我未娶，窈窕淑女，君子好逑。我喜欢她，跟你有什么关系啊？像你这种朝三暮四、每天不务正业的家伙，你突然间去追求静媛，你肯定有目的。你看你，总拿老眼光看人。我知道你喜欢静媛，但你也要知道，一个没有什么特殊能力的小兵。天天围着公主，你觉得这个好？够不够资格？对清源来说，谁对他好，谁对他是真心的，才是最重要的。你以为真心就能够跟他在一起是吗？我告诉你，顾延之，在励志成面前，你始终是个。仆人不管做什么事情，别人都会认为是理所应当，所以厉志成呢也不会让自己的妹妹跟你在一起。我的事情我不需要你来操心，不管你接近静的是什么目的，我绝对不会让你得逞的。离他远一点，不然我对你不客气。那我们就公平竞争喽
，友情提示你一下，我下手可是很快金源小姐的朋友啊、呃，今天你们辛苦了，我给你们带了点烘焙的东西。来，来，这都不好意思。别客气啊，别客气。好，这样来，这都不好意思。好，随意，随意，随意，随意。好，好，你们多吃点。好，哎，好的，好的，好的，谢谢。怎么两个？好，真的吗？嗯。注意，这么多人呢。嗯，金源，这个东西好好吃啊，简直就是美食佳作的。哎，你这个朋友啊，真是太贴心了。好吃，你多吃点啊。好的，谢谢啊，谢谢。哎，我说你怎么来了？你还要拍多久？我送你回家吧。嗯，我还有最后一套。嗯、陈总来给静媛小姐探班，请大家喝酸奶吃点心。哇，小小心意，大家辛苦了。是是。还要费点酸奶耶。哇。对啊，这是代餐的呢。你怎么来了？酸奶，我来探班啊。真是啊，这是酸奶，好饿。哎，既然来看见人，也应该大方一点。看来您这副总收入不够啊。嗯，这个酸奶真的好吃，真的好吃。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。
你别胡说八道啊！我前姐不可能干泄露商业机密的事儿。你看清楚啊！这就是你的设计师交流平台账号吧？所有同事都看见了，对不对？我想起来了，我昨天在这屋睡得迷迷糊糊的，好像有一个人走进来。我听见那个爱鼠标的声音，刚开始我还以为是你，不是我。谁啊？你俩别再演戏了好吗 ？Whatever， 我不管是谁做的。顾总，这个时候必须讨一个说法。相信林姐不会做这种事情，可是这件事安排的闹得太大了。你也知道，公司人言可畏，我想要保他，也不能这么明目张胆。不，你什么时候回来啊？我这边有要紧的事呢，你先处理着。哦，对了，你问清楚林浅的意思。啊？啊，你女人的意思让我来问，我自己喜欢女人什么想法我都不知道。我今天还把话放这儿，不发出去时候就我一个人在场，要发罚我。钱姐跟这事没关系，我真的犯不着跟你一个助理聊天，有事让你领导来。我领导，我领导就是钱姐呀，你不就是看着钱姐脾气好，专找软柿子捏吗？你除了知道欺负她，你还会什么呀？有本事欺负我呀！我欺负他，我只是公事公办，好吗？不好意思，不是欺负，准确的说，是诬陷，是诬害。你不就觉得钱姐的设计比你好吗？要不是钱姐顾全大局，处处忍让你，你还想怎么着？不说清楚，还就赖在这儿不走了。你们俩在干嘛呢？啊？这是公司，都吵成什么样了？这么多人围观，你没看见啊 ？Grace， 你来的正好，动态我来这里是为了指导合作的。而不是让一个助理在我这上蹿下跳的，爱达的员工素质，我实在是，我不敢恭维。到底因为什么事情而吵架 ？OK， 我作为一个总监，我真的犯不着跟一个助理去扯。我的设计稿外泄了，我都没说什么，他一个助理跑来我这上蹿下跳来骂我一顿，我也很想知道为什么。那是因为你栽赃陷害，欺人太甚，贼喊捉贼。你说话注意点，好了好了好了好了好了。好了好了我听明白了，是关于设计稿泄露的事儿是吗？这件事儿我会让顾言之顾总查得清清楚楚，还你们两个人一个交代。但是雅怡，这是公司，公司有明确的上下级之分，你认为你用这样的方式跟设计总监说话，合适吗？今天就到这儿吧，回去工作。她是小女孩，不要跟她计较。今天的事儿，公司会查个水落石出。继续工作吧。设计稿流出的事情我知道了，真的不是我做的。你别说了，我相信你。你安心做自己的设计，不要被太多的因素所打扰。其他的事情交给我。马峰已经去查了，很快就会出结果。爱达离不开你，我也离不开你。嗯，好。嗯
你去忙吧，我没事。简历不到五行的设计师能做到今天这个位置，是因为你的幸运。请你不要轻易错过，白白浪费你的幸运。像这种靠着老板上位的人，我们见得多了。我在来之前做过你的调查，要不是爱达总裁的鼎力支持，作为设计师，轮不着你跟我交班。中国元素在国外大牌设计师手里用一用，那叫时尚。但也仅仅是点缀而已。你以为中国元素真的能大行其道、大受欢迎吗？一阵风刮过去，什么都没有。你帮人冤枉钱姐，说她泄露了设计图，不怀好意。这种事你管不管？我知道了。知道就得管呀，你不能眼睁睁看着钱姐这样受冤枉吧？你有证据证明林浅是清白的吗？我没有。什么意思啊？没有你就不管了是吗？这个时候你应该站在我们这边，相信我们才对。我一直都相信，从来没有质疑过。设计稿是通过林浅的个人账号流传到外网上的，目前没有证据证明林浅是清白的。难道我去开除阿曼达，开除身边所有不怀好意的人，堵上他们的嘴？这样不仅不能帮到他，反而是害了他，你知道吗？不帮忙还这么多歪理。林浅是我的女朋友，我比谁都爱她。我已经让马芳去查了，我们现在要做的是证明林浅的清白，而不是不讲道理的维护。对，她是你女朋友，可她也是我的好朋友，你就这么忍心看她受欺负、受冤枉吗？对得起钱，你对你这份爱。别生气了，别人没怎么着呢，都把自己气坏了。我能不生气吗？我看他这么冤枉你，我心里难受，我就不想让你受委屈。我还看不惯他们那种小人得志的嘴脸。我没事儿，雅依。嗯。我决定辞职了。啊？你帮我把这封信给厉总吧。辞职？不是你，你干嘛呀？这又不是你的错，你辞什么职啊？要走应该是那个阿曼的走啊。这件事儿本身就没有什么谁对谁错，去撕去闹也都于事无补。我再继续留在外翻 C， 也只能做一些抄抄补补的活，这也不是我想要的。反正既然想走了，其他的也都不在乎。钱姐，那件事儿你跟李总说了吗？他肯定是不让你走的。本来打算告诉他的，但是我当着他的面儿，我一直说不出口。我相信，不管怎么着，也不管发生什么事情，李总肯定是站在你这边相信你的。你真的舍得离开他吗？我当。
点儿舍不得离开他。但是，厉总，他有他的坚持，我也有我要走的路。帮我把这封信给他吧。你去哪，我就去哪你怎么来了？收到你的辞呈，我立刻就来了。怎么，不让我进去坐吗？嗯，进来吧我向你收回辞呈。该说的我都已经写在辞呈里了，我不会收回的。我不会看，也不会接受。志成，我已经不是你的员工了，我有自己做选择的权利。如果是因为 Y Fancy， 我可以解决这一切。这不是你解不解决的问题，是我没有办法改变自己，我没有办法再面对你。从我进入爱达的第一天开始。我一心只想做好自己的设计，我不想跟你有任何的牵扯。但是后来我们还是在一起了。我以为我们可以逃避这个问题，可以逃避办公室恋情所带来的伤害。但是我没想到，我们之间的私人关系，终将会成为别人在职场上刺痛我的利器。我不想再听到任何人说我是靠你的关系才上位。我不想再接受这种设定了。对不起，一直在忙工作，忽略了你的感受，是我粗心。对不起。今天，阴天，还是两把伞错开。这件事情，其实我已经考虑很久了。我留在爱达，是因为你。我一直在说服我自己，我觉得我们已经经历了那么多了，我不应该就这么轻易的放弃。但是我现在，我没有坚持住，我没有办法再面对。其实你没必要在意别人的眼光，也不要为了那些不值得的人去为难自己。姐，我知道你的梦想，但做什么事都需要一个过程。你给我一些时间，我们再等一等好吗？可是，我没有办法再勉强自己做自己不喜欢的事情。就像现在，无论我多喜欢你，我都不能逼迫你离开爱达，跟我重新创业。爱不是勉强。你真的舍得离开吗？我舍不得的是你，但是我更害怕我们工作上的捆绑。会让我离你越来越远。
。明天我回公司把工作交接好。如果你真的理解我，你就让我走吧。这段时间我离开公司，我想自己静一静，我也要好好想一想。未来的路该怎么走？小倩倩，雅怡，我有事想跟你说。你们先聊。别往心里去这件事儿，好好休息，我过两天再来看你。嗯。对不起、啊，都怪我不好，我，反正反正就是对不起、啊，小芊芊。嗯。好多事情都怪我，我觉得我一直在给你惹麻烦。就比如说，之前我弄坏罗袍，你一直在替我收拾烂摊子，直供横供的我也分不清楚，设计的衣服也乱七八糟的，所以才让阿曼达抓住了把柄攻击你。还有，设计图外泄的事，我觉得也赖我。我一直在想，我那天晚上我要是没睡着，阿曼达她是不是就不会乘虚而入了？然后现在让你受这么多委屈，还害得你辞职。雅姨，阿曼达她针对的是我，跟你没关系，你别太在意。不是的，从最开始你开店你就一直带着我，我这个人不求上进，还整天喜欢偷懒，喜欢看剧追星，然后上网去拔草，每天不是收快递就是拆快递的。你好多次跟我说让我去学习，我其实。都是装的，我老是我肚子疼、头疼，我哪有那么多病？其实都是骗你的。我知道你一直包容我、忍让我，薛芊芊，我决定了，我明天就跟艾达辞职，我报一进修班，我要在专业上弥补自己，多学一些更多更好的东西，这样的话能丰富自己。毕竟，小甜甜的助理也不能太逊，对不对？谁说我们雅怡逊了啊？如果你辞职是为了去进修，我非常非常支持你。毕竟咱们做设计的，想要走得远，永远是要不断的吸收新的知识，才能够创新。你终于能够体会到学习的重要性了，替你开心。其实小晴晴，你别看我特别粗心，其实我脑子里都不是水。你看，没水吧？没水，天天喂。没水吧？没有水，实心的。你放心，我一定会加油，绝不给你丢脸。加油！加油！加油！不哭了啊！办法再勉强自己做自己不喜欢的事情，我更害怕我们工作上的捆绑会让我离你越来越远。如果你真的理解我，你就让我走吧。不领钱。嗯。啊
，跟你聊了。你真的要辞职吗？嗯，真的。怎么可能？李志成他能同意吗？我们已经商量过了，他同意了。到底是因为什么？是因为设计图泄露事儿吗？还是因为 Amanda？ 我跟你说，你根本没有必要辞职。像这种人情世故、办公室政治，是每个人都要面对的呀。我知道的，顾总。其实我离开，和 Amanda 无关，跟任何人都没有关系，是我自己决定的。我们马上要杀回文达。在这个时候，李志成是最需要你的。不是还有你们在陪着他吗？你们也是他坚定向前的力量。虽然我离开了，但不代表我不支持他，我会一直站在他这边的。相信你。